कक्षा बाहर में पढ़ने संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहन मेरे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम्स लर्निंग जोन में स्वागत है आज को इस भिडियो में कक्षा बाहर को कंपलसरी इंग्लिश जो कंपलसरी कंपलसरी इंग्लिश न्यू कोर्स न्यू कोर्स ये कक्षा बाहर को कंपलसरी इंग्लिश को लिटरेचर सेक्शन अंतर्गत लिटरेचर सेक्शन अंतर्गत रहे जो पोएम पोएम मध्य में फर्स्ट पोएम एक नंबर को पोएम अडे अडे को बारे में इस भिडियो में मसप्लेन करने बारे में यह पोएम को बारे में इस भिडियो में मूझाने यो अडे भाई पोएम छेखक अमेरिकन राइटर इमिली एलिजाबेथ डिकिन्सन ने अब इस भिडियो में मैं कवर करने कुछ के फर्स्ट चैप्टर में मैं पोएट को बारे में एलिजाबेथ जो डिकिन्सन छो बारे में जब राइटर को बारे में कई सर्ट बायोग्राफी सर्ट बायोडाटा है बायोग्राफी भन न इसको बारे में एक्सप्लेन करने चैप्टर टू में चाह पोएम को बारे में हाई पोएम को इंट्रोडक्शन पोएम के को बारे में कस्त खाल पोएम हो है सेकेंड में मैं पोएम को बारे में अबाउट द पोएम को बारे में एक्सप्लेन कर थर्ड चैप्टर में मैं के रखे नहीं पोएम को समरी हाई ये पोएम को समरी हम हे थर्ड पार्ट में अथवा थर्ड चैप्टर में फोर्थ में हम के इसको स्टैंडजा वाइज एनालाइसि है पोएम में जम जमा जमी चार वा स्टैंडजा तो चार वा स्टैंडजा को एनालाइसि है लाइनवाइज एनालाइसि चाहिए फोर नंबर को चैप्टर में इन्क्लूड कर फाइव में चाहिए स्ट्रक्चर ये पोएम को थीम जो स्ट्रक्चर अभी लिटररी डिभाइस इसमें के लिटररी डिभाइसेस के यूज भगस को बारे में चाहिए फाइव चैप्टर फाइव में मैं एक्सप्लेन करने चैप्टर सिक्स चाहिए मैं ये भिडियो में इन्क्लूड कर छुट्टे अर्क भिडियो बना जो हम बुक जो अ पोएम भाई जो पोएम छो बुक में तेसंग संबंधित विभिन्न किसिम का कोईसन हो एंसर चाहिए म एक्सप्लेन करने अर्क भिडियो में अपलोड करने फर्स्ट में हम हर चैप्टर वन में अबाउट दी पोएट क्रिस्ट सरी एमिली एलिजाबेथ डिकेन डिकेन्सन ओके सो फुल नेम हाई ये हम राइटर को फुल नेम हो एमिली एलिजाबेथ डिकेन्सन अब हमी वहाँ लाइन एमिली डिकेन्सन चिंस एमिली डिकेन्सन डिआईसिकेएनएसओएन हाई एमिली डिकेन्सन को बारे में वहाँ लेखे पोएम हमी पढ़ना गई रह टाइटल अ डे वहाँ को जन्म छमिली एलिजाबेथ डिकिन्सन को जन्म छेन डिसेम्बर एटीन थर्टी में भग थी वहाँ को मृत्यु फिफ्टीन मे एटीन सिक्सटी में भग ये वहाँ को बर्थ प्लेस भो एमरेस्ट इन द यूएसए अमेरिकन राइटर सो सी इज वन अफ दि मोस्ट पपुलर वन अफ दि मोस्ट फेमस अमेरिकन राइटर वहाँ से अमेरिकन लिटररी हिस्ट्री में अमेरिकन लिटरेचर में चाहिए फेमस नाम हो एमिली डिकिन्सन हई सो सी वाज बर्न इन अमरेस्ट मैसेच्युसेट यूएसए हाई ये अमर अमरेस्ट भाव वहाँ को जन्म भग मैसेच्युसेट को सी इज एन अमेरि अमेरिकन राइटर सो लिटिल नन ड्यूरिंग हर लाइफ सो बिकज अफ हर अलुफ टाइप अफ नेचर हाई एक्ल बस्ने अथवा एक्सपोज न होने है मानेहर को अगड़ी एक्सपोज न होने किसिम को है छुट्टे बस्ने क्या अलग रिजर्व टाइप को है तस्त कि नेचर को कारण उन्हें जीवित होता खेल धेरे मानी उन चिने का थे हाई जो वहाँ राइटर हो राइटिंग पोएम लेख्ह तर वहाँ को जीवन काल भरी वहाँ जीवित होता खेल वहाँ धेरे मानी चिने का थे जब वहाँ को पोस्ट ह्यूमसली वहाँ को पोएम पब्लिश भो ते मानी वहाँ मानी चिन्ह था हाई सो लिटल नन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बट रिगार्डेड तर बट रिगार्डेड एज वन अफ दि मोस्ट इंपोर्टेन्ट प्रोलिफिक अमेरिकन लिटररी लिटरेचर को जो हिस्ट्री हे वहाँ से द मोस्ट इंपोर्टेन्ट प्रोलिफिक राइटर हो है ऊर्जाशील हाई बेस्ट नन एंड सी इज 
बेस्ट नोन फर सेंसिटिव लिरिकल वहाँ को पोएम सेंसिटिव किसिम को जो वहाँ लिरिकल पोएम लेख् लिरिकल पोएम बड़ी सेंसिटिव किसिम को फिलोसफिकल टाइप को रिलिजि किसिम को है रिलिजन अथवा रिलिजि जो सेंस आने किसिम को है देखिने भिजिबली देखि वहाँ को पोएम में हई वहाँ को रिलिजन प्रति को जो सेंसिटिविटी तो पोएम में देखि सो सी एज रिटर्न मोर दैन अब कुने कुने ठा में चाहिए टू थाउजेंड पोएम्स लेखे भर कहीं एटीन हंड्रेड लेखे अब हम भन्न सकता सो एटीन टू टू थाउजेंड हाई वहाँ अठारह सौ देखि दुई हजार वाटसम पोएम लेख्न भर तर वनली टेन पब्लिश इन हर लाइफ टाइम बने ती पोएम मध्य जम्मा दसवटा चाहिए वहाँ जीवित होता खेल पब्लिश भर थे है वहाँ से जिंद होता खेल जम्मा जम्मी दसवटा पोएम मत पब्लिश भर थे बाकी सब पोएम चाहिए वहाँ को मृत्यु पश्चात पब्लिश भैया हूं इसलिए हम पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश भब्लिश पोएम्स हाई सो इडियोसिंक्रैटिक पेकुलियर स्ट्रक्चर्स अब हमें अर्क के ध्यान दिन पर्व वहाँ को पोएम अलग इडियोसिंक्रैटिक अथवा पेकुलियर अनौठो किसिम को है अलग नर्मल को कमन टाइप और कमन टाइप भाई अलग फरक किसिम को क्या है जो कि ट्रेडिशनल किसिम को पोएम में जो पोएम में जो किसिम के स्ट्रक्चर जो किसिम के फर्मेट हो यूज करोदा भिन्न किसिम को अलग फरक किसिम के स्ट्रक्चर वहाँ के यूज हो यूज कर अनकन्वेन्सनल कैपिटलाइजेसन है जैसे कन्वेन्सनली कैपिटल लेटर कह क्या लेखि तो भाई फरक किसिम के है तेज को भिन्न तरीका तेज ब्रेक कर अनकन्वेन्सनल वे में वहाँ कैपिटल लेटर को यूज कर पोएम में रहाँ को पोएम एकदम सर्ट हो सर्ट लाइन हो छोटो किसिम को री राइट्स इन क्वाटर एंड फर्म यो चार लाइन को पोएम हो क्वाटर एंड फर्म भाई क्वाटर एंड फर्म में वहाँ पोएम लेख्ह हाई सर्ट लाइन क्वाटर एंड पेकुलर स्ट्रक्चर्स अनकन्वेन्सनल कैपिटलाइजेसन सो अभी वहाँ से अलग बड़ी वहाँ लुएंस करने कुछ धेरे मध्य में वहाँ से बड़ी मेटाफिजिकल है सेंवेन्टीन सेंचुरी हाई इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट है जो जोन जोन सैम्युअल जोनसन है यो कि पोएटर रो पोएम वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड भाई थी हई सो मेटाफिजिकल पोएट्स मेटाफिजिकल भिगे ये भौतिक संसार भाग भौतिक कुछ भाग बाहर को क्या है जो रिलिजन है जो कुछ प्रूव कर सकि जो अदृश्य है ये यहां किसिम का चाहिए कुछ जो टपिक में जो पोएम लेखि इसमें लजिक विट रिजन को एप्लाई कर फिलोसफिकल किसिम को टपिक में जो पोएम लेखि तस्त पोएम मेटाफिजिकल पोएम भाई इसमें फोर्सफुल कंपेरिजन होना कंपेयर कर नमिलने कुछ पोएम में कंपेरिजन होन्सिटर को यूज कर मेटाफोर सीमिडी यूज कर सो तस्त कि है एकदम फिलोसफिकल दार्शनिक किसिम को है तस्त खाल पोएम जो सेंवेन्टीन सेंचुरी में जो इंग्लैंड में लेखिथ्यो तस्ता पोएम वहाँ से अथवा पोएटर वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा को थीम वहाँ को सब्जेक्ट वहाँ को मेन थीम पोएम को पोएम को जो थीम के होता खेल वहाँ कस्त कस्त टपिक में पोएम लेख्ह भादा खेल मृत्यु संबंधी डेथ को बारे में बर्थ को बारे में आइसोलेसन लव नेचर रिलिजन मोर्टालिटी इमोर्टालिटी गड है लव डेथ इस ये किसिम के कुछ वहाँ पोएम लेख्ह वहाँ को पोएम फिलोसफिकल हो रहा वहाँ को पोएम मेटाफिजिकल टाइप को पोएम हो अब यह अबाउट दी पोएट भो अब हम सेकेंड चैप्टर में हर पोएम पोएम को बारे में अबाउट दी पोएम हाई सो अब इसको टाइटल को बुक में हमें अ डे दिखे वहाँ को पोएम को प्राय टाइटल वहाँ लेख् वहाँ को पोएम को टाइटल होते हैं प्राय सो तो पोएम को फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन नहीं पोएम को टाइटल को रूप में चिंता हाई यहाँ से अ डे दिखे इसको टाइटल चिन्ह को लगी अ डे अथवा हम इस आई विल टेल यू हाउ द सन रोज चिन्न सकता हाई ये जो एमिली डिकिन्सन को पोएम हो मेटाफिजिकल लिरिकल पोएम हो यो यो पोएम में के कुछ भादा खेल इसमें हमें दुईटा कुछ हेन पड़ने हो इसको डिप लेवल में है सर्फेस लेवल में इसको मिनिंग एक थरी हो 
सामान्य ढंग पोएमला पढ़ा खेल एक किसिम को मिनींग आँच अथवा एक किसिम को कुछ हम बुझ्दौ तर अल गैर अलग फिलोसफिकल रूप में छोड़ने ये पोएमला पढ़ने हो हेने हो इसको डिप लेवल में जो कि मिनींग हम डिग आउट करने हो फिलोसफिकल कि लाइफ और डेथ को बारे में है जर्नी अफ लाइफ को बारे में पोएम में हई छोटो तर इट टक्स अबाउट लाइफ बर्थ जर्नी अफ लाइफ एंड डेथ सो यो मेटाफिजिकल पोएम हो हई इट टक्स अबाउट लाइफ डेथ ओके एज अ मेटाफिजिकल पोएम इट टक्स अबाउट बर्थ जर्नी अफ लाइफ एंड डेथ हई यस्ता किसिम का टपिक में जो कुछ जो पोएम लेखि तस्त कि पोएम हम मेटाफिजिकल पोएम चिंद हई मृत्यु को बारे में बर्थ को बारे में लाइफ को जर्नी को बारे में है रिलिजन को बारे में है मोर्टालिटी को बारे में मो यस्ता किसिम के टपिक में लेखिने पोएम मेटाफिजिकल पोएम रही मेटाफिजिकल पोएम हो मेटाफिजिकल पोएम्स आर फिलोसफिकल हाई मैं अभी भैस इन दार्शनिक किसिम को फिलोसफिकल किसिम को पोएम हो इसको डिपर मिनींग एकदम गहर हेखे इसको मिनींग कठिन किसिम को है एकदम के भाई दर्शन दार्शनिक टाइप को इसको मिनींग हम पा सकस सर्फेस लेवल में हेद्दे सीम्पल होमा हो तर गहर हेद्दे इसमें चाहिए एकदम महत्वपूर्ण मिनींग हम तैंट नि सकता सो पोएम इन विच कंसिट आर यूज टू मेक अ फोर्सफुल कंपेर मैं अभी भैस मेटाफिजिकल पोएम में चाहिए के फोर्सफुल कंपेरिजन होना जो कंपेयर कर न सकने चीज कंपेयर कर इसमें लिजन को यूज कर लजिक को यूज विड को यूज कर इसमें मेटाफोर्स सीमिली यूज कर कंपेयर करना को यदि कंपेरिजन एक बड़ी छोर्सफुल किसिम को कंपेरिजन छंसिट को यूज कर आर यूज टू मेक अ फोर्सफुल कंपेरिजन हाई यहाँ पर अब यह सनराइज सन सेटिंग अंदर डेली एक्टिविटी लाइन सनराइज लाइफ बर्थ अफ लाइफ को बारेसंग कंपेयर कर डे को एक्टिविटी लाइफ को एक्टिविटी जर्नी अफ लाइफस कंपेयर कर सेटिंग अफ द सन लाइन डेथ को बारे में डेथसंग कंपेयर कर This poem also talks about transition from birth to death. अब कुने व्यक्ति को इन्हें कुने मानस को कुने मानस को जन्म होने से और जन्म पश्चिम उसको मृत्यु होने से जन्म पश्चिम मृत्यु होने से तो मृत्यु जन्म और मृत्यु को बीच को transition है ना तो इसको बारे में सही ये poem ले बताऊँ सा ये हमें त्यों करा पता लाऊँ पेट सम ये poem है. The poem is composed in four quatrains. अब ये poem को structure को करा गया था खेरी चार लाइन छ चार लाइन को एट स्टैंडा बने जिस हम क्वार्टेन चिंस फोर क्वार्टेन ये लिरिकल पोएम हो अभी मेटाफिजिकल अथवा मेटाफिजिकल अरिकल पोएम हो अब इसमें मेटाफोर सीमिली इमेजेस सीम्बल्स अभी पर्सोनिफिकेसन है एसोनेस इनर इनर को यूज कर पोएम में जो हम पच्छी हे भो हम पोएम को बारे में अब अर्क चैप्टर थ्री में इसको समरी यह पोएम को समरी को बारे में हर अब इसमें अब हमें ये स्पीकर स्पीकर बना को तो पोएम जिस को पोइंट अफ भ्यू बड़ी पोएम बने लेखी तो पोएम में बोलने मं है पोएटिक पर्सन पीओईटीआईसी पीईआर एसओ एन ए पोएटिक पर्सन हाई इस हम स्पीकर एसपीईए केईआर स्पीकर चिंद अब स्पीकर मे बी द पोएट और पोएटेस है पोएट अथवा पोएटेस आप होता अथवा इमेजिंड क्यारेक्टर अथवा इमेजिन आईएमए जीआईएनईडी इमेजिंड अब पर्सन होगा थिंग होगा टीएचआईएनजी कुछ भी वस्तु को पोइंट अफ भ्यू बड़ा पोएम लेखे कहीं कुछ व्यक्ति को पोइंट अफ भ्यू बड़ा पोएम लेखे कुछ बालक को पोइंट अफ भ्यू बड़ा लेखे कुछ पोएम में स्पीकर बच्चा होने पोएम में स्पीकर वृद्ध मं होने में एडल्ट यंग मं हो कहीं क्लाउड स्पीकर हो कहीं ट्री स्पीकर हो स्पीकर जो भी होगा तेज को फिलिंग चाहिए पोएट ने एक्सप्रेस करने हो इस कारण अब यह पोएम में चाहिए एटा सानों केटा इसको स्पीकर स्मल बोय है द पोएम अफ द पोएम द स्पीकर अफ द पोएम इज कन्फिडेन्टली अंद स्पीकर यह पोएम को स्पीकर ने क्या भादा खेल इज कन्फिडेन्टली अर द स्पीकर इज कन्फिडेन्टली डिस्क्राइबिंग सो सूर्य अब यह सूर्य उदाऊने जो दृश्य छो दृश्य 
एकदम कन्फिडेन्टली अथवा कन्फिडेन्ट का साथ चाहिँ त्यो स्पीकर ले एक्सप्लेन गरिरहेको छ डिस्क्राइब गरिरहेको छ सूर्य उदय सकेपछि का जुन सेटिङ जुन सिनेरियो छ जुन सीन छ जुन एक्टिभिटीहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ द स्पीकर इज टकिङ अबाउट द सिचुएसन आफ्टर द सन राइज है अब सन राइज छ त्यसै सन राइज ले सूर्य उदय सकेपछि सूर्य जुन देखि सकेपछि त्यसले ल्याउने जुन किसिमको चाहिँ चेन्जेसहरु छ त्यसको बारेमा हैन कामको किरण देखिन थालिसकेपछि सूर्य उदय सकेपछि जुन इन्भाइरोमेन्ट जुन किसिमको जुन ब्युटी छाउँछ जुन किसिमको सुन्दरता छाउँछ जुन किसिमको ह्यापीनेस छाउँछ जुन किसिमको जुन प्लेजिङ किसिमको जुन मोमेन्ट आउँछ त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको छ द सिचुएसन है अब यो सनराइज भयो यो चाहिँ नि अब बर्थ भयो हामी यसलाई बर्थ सँग जोड्छौं त्यसपछि यो सिचुएसन अथवा त एक्टिभिटीज हैन आफ्टर द राइजिङ अफ द सन यो चाहिँ नि यो जर्नी अफ लाइफ भयो is in journey of life bhayo bhani ra arko setting of the sun hai uh, and setting of the sun bhaneko death bhayo hai yesari hami yo chai samanya dhanga bada surya udaune ani tesapachi ko dainik kriya kalap ra surya astaune kriya kalap eslai ke gareko cha bhani life journey of life birth journey of life ra death sang chai hamile compare gareko cha forceful comparison cha that is why this poem is a metaphysical poem hai in the beginning sur ma ke huncha bhayo hai ta in the very beginning द सन वेन द सन राइजेस जब सूर्य उदाउँछन् द रिबन लाइक रेज फल अन द स्टिपल अफ द चर्च चेन्जिङ द कलर इन टु एमिथेस्ट अब फर्स्ट एक्टिभिटी फर्स्ट घटना स्पिकरले के देख्छन् भने जब त्यो सूर्य उदाउँछ जब घाम झुल्किन्छ त्यसका किरणहरु चाहिँ त रिबन जस्तो भएर फैलिएको हुन्छ हैन त रिबन जस्तो रेहरु चाहिँ फलिन्छ र जुन कहाँ पर्छ विभिन्न ठाउँहरुमा त्यो रेहरु पर्छ त्यसै मध्ये एउटा चाहिँ चर्चको स्टिपल टावर हैन त चर्चको माथिपट्टिको भाग स्टिपल मा जुन जब त्यो रे पर्छ जब त्यो सूर्यको किरणहरु त्यहाँ खस्छ त्यसपछि के हुन्छ त्यो चर्चको त्यहाँको कलर के हुन्छ एकदम एमिथेस्ट एकदम चाहिँ ब्युटिफुल प्रिसियस स्टोन हो यो एमिथेस्ट भनेको त्यो प्रिसियस स्टोनको जुन किसिमको कलर छ त्यस्तो किसिमको कलरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ रे है त्यो ब्युटी है एकदम त्यो सूर्य उदय सकेपछि त्यो कलर एट्र्याक्टिभ कलर हैन सो द न्युज अनि त्यति मात्रै नभएर अनि यो सूर्य उदय भन्ने जुन खबर छ त्यो खबर यति चाँडो फैलिन्छ नि सबैतिर यसलाई त्यो खबर फैलिने कामलाई केसँग कम्पेयर गरेको छ भन्दाखेरि त्यो स्क्वायरल जुन रनिङ दौडिन्छ नि कुद्छ नि त्यो स्क्वायरल जति फास्ट कुद्छ नि त्यति चाँडो क्या एकदम छिट्टो त्यो खबर सबैतिर पुग्छ रे क्या सूर्य उदायो भन्ने खबर द डार्क हिल्स अनि त्यति मात्र नभएर के हुन्छ त्यो अन्धकार त्यो रातले ढाकेको त्यो कालो त्यो पहाडहरू त्यो चाहिँ हिल्सहरू माउन्टेन्सहरू त्यो सबै के हुन्छ त अब उज्यालो भएर देखिन्छ होइन ती भिजिबल हुन्छन् हाम्रो आँखा अगर त्यो क्लियरली देख्छ देखिन्छन् त्यो हिल्सहरू द डार्क हिल्स आर अनकभर्ड इन द सनलाइट है त्यो डार्कनेस के हुन्छ अब अनकभर्ड हुन्छ बिकज अफ सनलाइट है त्यति मात्र नभएर अर्को दृश्य उनले के देख्छ स्पिकरले भन्दाखेरि अनकभर्ड इन द सनलाइट एन्ड अ स्मल अमेरिकन बर्ड बबलिङ ओके सो बबलिङ चरा त्यहाँ गीत गाइरहेको हुन्छ कराउन थाल्छ गीत गाउन थाल्छ स्टार्ट सिङ्गिङ इन द ब्युटिफुल मर्निङ सो all these activities they happen after the sun rises from the east hai purva bata jab surya udauncha to afno gham ko kiran haru chhardai udai sake pachi esta esta kisim ko gatividhi haru huna thalchan hai start singing in the beautiful morning the warmth of the sun makes everything and every creature happy and pleasant ele aba ke garcha sabai chij lai sundarta banai dincha sabai chij ekdam akarshak bancha surya udai sake pachi ra हरेक क्रिएचरहरू प्लान्टहरू त सबै के हुन्छ इनर्जाइज्ड हुन्छ है रिचार्जड हुन्छ सबै सो द वार्मथ अफ द सन मेक्स एभ्रीथिङ एन्ड एभ्री क्रिएचर ह्यापी एन्ड प्लेजेन्ट र सबैले के गर्छ खुसी दिन्छ है यो सूर्यको लाइटले सूर्यको किरणले त्यो चाहिँ बिहानको मधुर किरणले चाहिँ ह्यापी दिन ह्यापीनेस ल्याउँछ द स्पिकर त्यो स्पिकरले त्यो कुरा फिल गर्छन् है त्यो बिहान काम झुल्किसकेपछि त स्पिकरले यी कुराहरू फिल गर्छन् द स्पिकर टक्स टु सेल्फ अनि त्यसपछि आफैसँग कुरा गर्छन् टु बी कन्फर्म्ड अबाउट द सनराइज र उनी अब सनराइज प्रति अब पक्कै पनि यो सबै गतिविधिहरू देखेपछि उनी सूर्य उदाएको भन्ने कुरामा कन्फर्म्ड हुन्छन् होइन अब यहाँबाट हामीले स्पिकर चाहिँ एउटा साना केटो अथवा सानो बच्चा हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ किनभने यस्तै यस्तै घटनाहरू घटिसकेपछि सूर्य उदाएको कुरा एडल्टहरूलाई थाहा हुन्छ र साना बच्चाहरू चाहिँ यो कुरामा कन्फर्म हुँदैन यो स्पिकर कन्फर्म्ड हुन्छन् है यहाँ चाहिँ नि यो घटनाहरू देखिसकेपछि कन्फर्म्स कन्फर्म्ड अबाउट द सनराइज विथ ब्युटिफुल एन्ड म्याजिकल रेज है 
द ब्यूटिफुल लैंडस्केप क्लीन एंड साइनी हिल्स सिंगिंग ऑफ बोबोलिंक एंड बोबोलिंक कन्फर्म्स कन्फर्म द राइजिंग अफ द सन हई ये कुछ सूर्य उदय को कन्फर्म कर कन्फर्म हो स्पीकर इज लेस कन्फिडेन्ट डिस्क्राइबिंग द सन से तर यह सब घटना वर्णन कर सकता स्पीकर तर सूर्य अस्त सके के भन्न सकते हई सो मरे पी के कसले भन्न सक यहाँ पर सूर्य अस्त सके है सूर्य घाम डुबि सके भाग पछाड़ी को सीचुएसन के हो तो स्पीकर ठा हो ए डज नो और स्पीकर डज नट नो बिकज अफ लैफ अफ कन्फिडेन्ट सूर्य उदय में कन्फिडेन्स सब कुछ कन्फर्म कर सूर्यास्त पी के द स्पीकर इज नट वट कन्फिडेन्ट द स्पीकर टेल्स अफ दी पर्पलिंग अफ द स्काई एज दी सन सेट्स रलर को चेंज अब स्काई को कलर चेंज होना अलग हजारों किसिम को डार्क किसिम को कलर चाहिए देखि एज द सन सेट्स अंटिल द स्काई टर्न्स कम्प्लिटली डार्क रेस पीछे पर्पलिंग भैस बिस्तार अंधकार हो पूरा अंधकार छन हो डार्कनेस में जान द बोइज एंड गर्ल्स लुक एलो ते पी तो भाग अगड़ी हाई डार्क कम्प्लिटली डार्क होने भाग अगर के होता द बोइज एंड गर्ल्स लुक एलो द बोइज र गर्ल पहला तो घाम को किरण तो पहले किसिम के घाम को किरण देखिज अस्ताने बेला में रच्चा में जो घाम बच्चा हम हे तो पहले किसिम को देख्छ हम तो काम को रिफ्लेक्शन को कारण बोइज एंड गर्ल्स लुक एलो एंड दे रिटर्न बैक ते पे होने घर में जान हाई दे रिटर्न बैक दे आर सेल्टर अब यह एलो होने वाले अलग बुढ़ेस काल है जन्मी सके लाइफ को जर्नी पास कर सके ट्रावल कर सके बुढ़ेस काल हो रंत्य में उसे गड को घर में जान पर्ने होना सो टू दियर सेल्टर अब लिटरल लेवल में चाहिए घर जान अंत साँस पड़े पे भर खोजे हो तर मेटाफोरिकल अथवा इसमें यह सीम्बल के अलग फिलोसफिकल लेवल में हेखे अंत्य लाइफ को इंड हो द केयर टेकर यहाँ केयर टेकर हाई तैं केयर टेकर अथवा फादर इन ग्रे क्लोथ को जो पास्टर अथवा ये क्लर्जी मेन हो जो रिलिजिस्ट फिगर सो तो रिलिजिस् फिगर अथवा क्लर्जी अथवा तो पास्टर चाहिए खैरो किसिम को ग्रे खाल है ग्रे खाल क्लोथ में चाहिए बच्चा वेट कर घर फर्किने बेला में वेट्स द चिल्ड्रेन टू द टू टेक बैक यहाँ चाहिए अब केयर टेकर ने दिनभरी खेल आगे बच्चा घर में लाने यह लिटरल मिनिंग भो इसको अब फिलोसफिकल मिनिंग के हो तो केयर टेकर फादर गड है गड ने लीन आने होना अंत्य में मरने बेला में मर सके वेट्स द चिल्ड्रेन टू टेक बैक ई लेट्स द चिल्ड्रेन इंटर इन टू द गेट बच्चा गेट में छिड़ा रदर फ्लग्स गो इन टू दियर हाउस रूला चाहिए अपने कोर्स में अथवा अपने तरीका बट छोड़े तो बच्चा उनके गेट भर लाशन यो किम को पोइम यो लिटरल लेवल में अब हम स्टैंडा वाइज एनालाइसि हर अब स्टैंडा वाइज एनालाइसि में फर्स्ट स्टैंडा स्टैंडा वन हर फर्स्ट स्टैंडा हर आई विल टेल यू हाउ द सन रोज हाई ये स्पीकर आई होने स्पीकर हो मैं हाउ आई विल टेल यू हाउ द सन रोज अ रिवन एट अ टाइम अ स्टीपल स्वाम इन एमिथेस्ट द न्यूज लाइक स्क्वायरल्स रैन हाई तो फर्स्ट स्टैंडा हो इसमें अब स्टीपल बने टल टावर्स विथ अ स्पायर अन टप राइजिंग एब द रूफ अफ अ च चर्च ये हम यहाँ से यू पार्ट इस हम स्टीपल भेस पीछे स्वाम पास्ट अफ स्विम भो अमिथेस्ट बने पर्पल प्रिशियस स्टोन ये एमिथेस्ट भो मेकिंग ज्वेलरी ओके अब इसको एनालाइस हर द पोइम बिगिन्स विथ द स्पीकर नैरेटिंग टू द रिडर्स हाउ द सन राइज एज हई आई विल टेल यू हाउ द सन राइज एज अभी भन्ने नारेट करने स्पीकर ने हमें बताने कि सूर्य कसरी उदाऊँ द पोइम बिगिन्स विथ द स्पीकर नारेटिंग टू द रिडर्स हाउ द सन राइज एज द स्पीकर रिफर्स टू दि सन्स रे एज अ रिवन हई यो अ रिवन एट अ टाइम बने सन रे रिवनसंग कंपेयर कर सीमिली भाई इस मेटाफोर भ एम ई टी ए पी एच ओ आर ई अब यह कंपेरिजन हाई ये सन रे ये सन रेज लिवनसंग 
कंपेयर करें कुछ हाँ ऐ रिवन और रिवन्स ऐ इसमें जो नहीं एज रा लाइक को यूज ना करें कि ना कंपेयर करें कुछ अब इन्तेक्य उनसा मेटाफोर उनसा यूज जो नहीं मेटाफोर बायो ओके द स्पीकर रिफर्स टू दी सॉन्स रे एज रिवन ऐ सॉन्स रे लाय रिवन बन्सन रिवन जस्ट अगर when the sun rays fall on the steeple, जब यो काम को किरण आ रहा है, जब यो steeple में से ना steeple में fall होना है, तो steeple में पड़ा सा क्यों ना? When the sun rays fall on the steeple, it turns its its color into amethyst. इसको color क्यों ना? Amethyst में change होना चाहिए। Its color into amethyst. The layering of these ribbons is a gradual process. The news अन्य यो काम उदायो बने जो खबर सा नहीं सूर्य उदाय बनी जो खबर सा the news of this sensation travels fast इतनी चार इतनी चार फॉलिंग सा सूर्य उदाय बनी कुरा so अलग किस ना कंपेयर करेगा सा स्क्वायरल को रनिंग या लाइक यूज़ करेगा सा so run runs like स्क्वायरल ये स्क्वायरल जो तीस चार कुछ नहीं तीस चार तो न्यूज़ से नहीं सब इधर साउंड सा the eagerness of the speaker to talk about sunrise portrays portrays his or innocent view of the world आई द ये सूर्य उदाव ने कुरा जून तेज पर्ति जून आसमां जून जून सरप्राइज एक्सप्रेस करे कुछ ऐसे स्पीकर ले इल की इंडिकेट कर सकना है इनोसेंस है तो ये रचने इनोसेंट चाइल्ड है ना कई था ना वही को अनजान है ना इनोसेंट व्यू ऑफ़ द वर्ल्ड आई हो दिस पर्सन ऐसे में कुने अपने किसी को अनबाबर पाई सुखी को देना न्यू काइंड ऑफ़ एक्सपीरियंस और गेन करते जान पड़ने उनसे विस्तारे सो शुरू को अवस्था सो द द दिस पर्सन ना केयर्स फॉर द सिमिंगली इनसिग्निफिकेंट थिंग्स द स्टेलिंग रीडर्स इट्स ओके टू पाउस � in a metaphorical sense, metaphorical sense my earning of any in a metaphorical sense, this stanza also hints at the excitement steaming from the beginning of the life. Okay, life John Persi could excitement on such an even so what we say because he's an excitement on such a express correct. Additionally, we glimpse Emily Dickinson's religious background with the mention of steeples. यहाँ से नहीं स्टीपल्स बनी वर्ल्ड ले अमी क्यों करा गेस करना सकते हैं वंदा खेरी धार्मिक से नहीं प्रिस्टबोमी इमिली डिकिंसन है ना तो ने रिलिजियस सेंस से नहीं आई इस पोइम में आई इस स्टैंड्स में जाल किंसा जो निश्चित में ये वर्ड यूज़ करें कुछ ऐसे स्टीपल्स है ये वाले फर्स्ट स्टैंड्स ह� अब तो सूर्य उदय सके पसी, सूर्य उदय बनने खावर सब वही तेरा फैली सके पसी, तो स्टीपल आरु, है ना स्टीपल को जनी कलर चेंज भाई सके पसी, काम कर रहे आरु देखी सके पसी, अब क्यों उनसे तेरे पसी, द हिल्स, ने और को घटना क्यों उनसे द हिल्स अनटाइड देर बोनेट्स, बोनेट्स बनने को सानी क्यों बन रहे, ये सा हेड है ना डार्कनेस जो ना D A R K N E S S डार्कनेस को जो ना कवर होना है तो कवर आउट सा सूर्य उदय से के पसी है सो द हिल्स अनटाइड देर बोनेट्स आ हेड्स टाइड विथ स्ट्रिंग्स अंडर द चीन है ये बोनेट को मीनिंग हो गया ओन बाय बेबीज एंड वीमन तारे यहाँ अमेरिका पुष्ट पड़े कवर में ना पुष्ट पड़े है द हिल्स अनट अपने कवर डाक्सन के डाके को कवर होने से नहीं तो फैक्सन मतलब मतलब अंदर का रोड सा डार्कनेस रोड सा द बोबोलिंग्स द बोबोलिंग्स मैंने कोई चौरा बायो इस अ सॉन्ग बर्ड्स बोबोलिंग्स विथ लार्ज सम आउ फ्लैट हेड्स शॉर्ट नेक्स एंड शॉर्ट टेल्स यू यू किस्म को यू चौरा बायो तो चौरा गिद so the bubblings begun. Then I said softly to myself, "That must have been the sun." You can confirm that the pocket bunny sun, Surya Udaya ko, Surya Udaya ko, what bunny? You can confirm that. So the this stanza, you stanza ma kisa na? This stanza describes the events which occur due to sunrise. The kaam Udaya se ke pasi, Surya Udaya se ke pasi, this pachi ko ghatna. 
इसको बारे में डिस्क्राइब कर द सन इलुमिनेट्स द टप अफ हिल्स हाई ये हिल का टप हु चमकिशन काम को लाइट ले काम को किरण ले एकदम चमक हरिओ देखि है एकदम चाहिए उजालो देखि जो काम आई सके हिल्स एंड बोबोलिंग्स स्पीसिज अ स्पीसिज अफ ब्लैक बर्ड बिगिन्स टू सींग चरा खुशी भर गीत गाने थाल् सूर्य उदय सके बिहान भैस काम झुल्क सके एंड बोबोलिंग्स अ स्पीसिज अफ ब्लैक बर्ड्स बिगिन्स टू begins to sing begin to sing this stanza highlights similarity uh, similarly natural occurrences that seem to respond to the sun rising hai sun rising bhaneko surya uday sake pachi hune prakritik jun ghatna kram haru cha teslai represent garcha yo stanza le it once again focuses on the beauty of nature around us ra le ke garcha yo prakritik sundarta haina beauty of nature hai beauty of नेचर एक्सप्रेस है सो लाइफ को हेप्पीनेस नेचर अराउंड अस दस इन्करेजिंग रिडर्स टू बी मोर एप्रिशिएटिव अफ दिम द स्पीकर्स ओ इज अपरेंट इन दिस स्टैज स्टैंडा वेन ही सी एक्सक्लेम्स दैट मस्ट हैव बीन सन ए पक्क काम उदाय सूर्य उदाय सो दिस पार्टिकुलर लाइन कन्फर्म्स आवर स्पीकर एज अ चाइल्ड एज नो एडल्ट वुड निड मच डिस्क्रिप्सन टू रिकग्नाइज द सन और इट्स राइजिंग हाई ये हम जो एडल्ट बढ़ी सकता हुर्क सकता मानेला सन राइजिंग को बारे में डिस्क्राइब कर पर्देन हाई हमें था हो तर सान बच्चा नहीं था होना है अथवा उन्नीर अज्ञान हो अजान होना रहा कुरा उ के कन्फर्म कर सन हेज राइजन सो सन राइजन ओके ये भो हम सेकेंड स्टैंडा अब थर्ड में हर तो थर्ड भो अब हम जाऊ फोर्थ में फोर्थ को भी भो हाई अब सरी थर्ड स्टैंडा थर्ड स्टैंडा हर ओके अब इसमें के थर्ड स्टैंडा में बट हाउ हि सेड अब हे इसमें केसन कर स्पीकर ने कसरी अस्त आ बट हाउ हि सेड आई नो नट मैं ठाईन तो स्पीकर ठाईन बच्चा ठाईन सूर्य कसरी अस्त आईना तो देखे छेन सो देर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल देर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल स्टाइल होने को ये भाई ये खुर्किला भड़ेंगे बार क्रस कर यूज करने जो स्टेयर हो स्टाइल भेयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल विथ लिटल येलो बोइज एंड गर्ल्स वेर क्लाइंबिंग अल द वाइल बच्चा ये बार क्रस कर बार क्रस कर खुर्किला चढ़ते हई इसको मतलब के होता जर्नी अफ लाइफ हाई अब स्टाइल्स अ सेट अ सेट अफ स्टेप्स अ सेट अफ स्टेप्स दैट हेल्प पीपल टू क्लाइम ओवर अ फेन्स और अ वाल स्पेशली इन भिलेज भाई बुझ्पे ओके एनालाइसि में हेरा इन दिस स्टैंडा द सब्जेक्ट मैटर ड्रिफ्ट फ्रम सनराइज टू सनसेट अब के सनसेट में टर्न भो हई ये कंटेन्ट द स्पीक एंड द स्पीकर स्टोन फ्रम एक्साइटेड टू रिजर्व हाई तो एक्साइटमेंट बड़ा रिजर्व में गए हाई द चाइल्ड कन्फिडेन्स वाइन सेंस ही सी डज नट नो मच अबाउट सनसेट है यहाँ सनसेट प्रति को इग्नोरेंस है सनसेट उसे कस्त हो एट द पर्सन आर डिस्क्राइब्स द लिटल दे कैन हाई जी सक्स फोर ही इसमें डिस्क्राइब कर पर्पल के होता एलो बोइज होने एलो बोइज एंड गर्ल्स ओके द पर्सन एट द पर्सन डिस्क्राइब्स द लिटल दे कैन मोर सोबर दैन एक्साइटेड दिस स्टैंडा इज मोर सीम्बोलिक दैन लिटरल एज डिकसन यूजेज इट टू सो द ट्रांजिशन फ्रम लाइफ टू डेथ हाई दाइफ प्र देश प्रति को जो परिवर्तन जो चेंज ट्रांजिशन ऑन अ मेटाफोरिकल लेवल अ डे टेल्स रिडर हाउ लिटल एनी लिविंग बींग नोज अबाउट डेथ हाई द साना मानी सा बच्चा डेथ को बारे में ठा हो सो लाइक द चाइल्ड स्पीकर ह्यूमन्स ह्यूमन्स प्रिफर टू टक अबाउट मोर एक्साइटिंग थिंग्स हाई तीन के कुछ बुझ्न पे हमें डेथ को बारे में हम धेरे बोलतेन को बारे में हम धेरे कुरा करतेन जो कुछ एक्साइटिंग हो बारे में हम बोलूं भी एंड सो रिजर्व देयर थर्ड अन दी डेथ सब डे ड्रेडफुल सब्जेक्ट हाई डर लगने किसिम को ड्रेडफुल किसिम को सब्जेक्ट मैटर में हम धेरे बोलतेन सो अन द अदर हेन्ड द लिटरल इमेजनरी इमेजरी इन दिस स्टैंड प्रिजेन्स द राइजिंग सन मुविंग फ्रम द ईस्ट to set in the west 
यो स्टेंजा थर्ड भयो अब यहाँ चाहिँ बच्चाहरु बेलकाको टाइम छ घर फर्किने क्रम छ यसमा हैन त्यो उनीहरु फर्किरहेको छन् त्यो यो यो चाहिँ नि हाम्रो यो स्टाइल चढेर उनीहरु चाहिँ नि आफ्नो घर भित्र फर्किनु पर्ने हुन्छ सास पख सास परेको बेलामा सास पर्न थालिसकेपछि यो बयहरु पहिला देखिन्छन् एलो देखिन्छन् यो बिकज अफ सेटिङ सन हैन अस्तन लागेको सन को कामको चाहिँ नि प्रभावले उनीहरु एलो जस्तो देखिन्छ एलो किसिमको कलर कलर हुन्छ उनीहरुको हैन अलि पहिलो किसिमको देखिन्छन् यो बच्चाहरु घर फर्किने क्रम है यो चाहिँ नि रिटर्न ब्याक टु देयर सेल्टर एन्ड वेयर क्लाइम्बिङ वेयर क्लाइम्बिङ अल द वाइल ओके अब हाम्रो फोर्थ स्टेंजा मा हेरौ टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड हुन्छ त्यो स्टाइल मा चढेपछि एउटा साइड बाट अर्को साइड मा पुग्नु पर्यो नि हैन अर्को साइड मा पुग्नु पर्यो खुर्गला चढेर भर्याङ चढेर अर्को पार्ट मा हैन यो फेन्स हुन्छ पारको अर्को पार्ट एउटा बाट अर्को पार्ट मा जानु पर्यो टिल टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड अ डोमिनी अब यो अर्को साइड मा पुगिसकेपछि यहाँ डोमिनी डोमिनी भनेको यस्तै क्लर्जी हैन रिलिजियस फिगर अनि यस्तै पास्टर यहाँ उभिरहेका हुन्छन् उनीहरुले कुरेर बसिरहेका हुन्छन् त्यो बच्चाहरु चाहिँ यहाँबाट उता गइसकेपछि उनीलाई घर लानको लागि उनी चाहिँ त्यही केयर टेकर हैन डोमिनी भनेको चाहिँ नि केयर टेकर केयर टेकर हुन्छ त्यस्तै गरी यो स्कुल मास्टर हुन्छ स्कुल मास्टर भयो त्यस्तै गरी क्लर्जी है केयर टेकर भनौँ न सो अ डोमिनी इन ग्रे खासगरी उनीहरुको चाहिँ त्यो ग्रे गेटअप ग्रे कलरको हुन्छ हैन सो अ डोमिनी इन ग्रे put gently of the evening bars and laid the flock away ra tinala bistara te gate bada bhitra chhirara leya janchan te bachcha har lai haina ra aru lai tetike chhodera unhara lai chani te bachcha haru jus jus lai dhanu parne ho le leya janchan so ya heru ke cha bhane in the in this stanza the subject matter drifts from sunrise to sunset and the speaker's tone uh, speaker's tone from excited to reserved the child's confidence when since he does not know how much the sunset okay uh here the person and describe the little they can more sober and then excited this stanza is more symbolic than literal dickinson uses to show the transition from life to death on a metaphorical level a day tells reader how little and how little any uh, living being knows about death like uh, the child speaker human prefer humans prefer to talk about more exciting things so uh, reserve their thoughts on the dreadful subject on the other hand the literal imaginary image imagery in this stanza presents the rising sun moving from the east to uh, set in the west okay अब इसको स्ट्रक्चर हो रहा है थीम मार्क के साथ नहीं द थीम है थीम ऑफ़ द पoइम ये पoइम को थीम कौन सा नहीं क्यों बना है डिकिंसन्स पoइम एक्सप्लोर्स द ब्यूटी ऑफ़ नेचर है नेचर को ब्यूटी एक्सप्लोर करेगा उनसे एक्सप्लोरेशन करेगा उनसे फ्रॉम द फेनोमेना ऑफ़ सनराइज एंड सनसेट है यो सनराइज और सनसेट का लेजुन एक्स क्यों जो बताऊँ दे सनराइज और सनसेट को जो इवेंट आ रहा है बताऊँ दे यो नेचर को ब्यूटी ले पने एक्सप्लोर करेगा उनसे सो डिगर डिगिंग डिपर द पोइट आल्सो एग्जामिन्स लाइफ डिपर लेवल में रहने वाली इसमें लाइफ और डेथ एक्सप्लोर करें कुछ है एक्सामिन करें कुछ है एंड ट्रांजिशन बिटवीन द टू डिटेक्ट बीच को ट्रांजिशन लाइफ और डेथ में जो ना अमरोजन जाइम जानसन जीवन अमरोजन जन्म होने से अन्य अमी और मर्सम तो अमरोजन ही ट्रांजिशन बाय सो इन Another theme is spirituality. You know, it's my spirituality or theme. A common one among Dickinson's poem. With reference to the Domini in Grey and Flock, Dickinson reveals her Christian faith and belief that God waits awaits humans at the end of their lives. Christian faith. रिलिजियस फेथ है नेचर साथसाथै लाइफ डेथ को जुन ट्रान्जिसन र को यो क्रिश्चियन फेथ यो पोइममा एक्सप्रेस गरेको छ अर्को छ यसको स्ट्रक्चर है यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यो पोइम चाहिँ नि 
चारवटा क्वार्टेन्समा कम्पोज गरेको छ यो पोइम हेरौ भने यो फर्स्ट क्वार्टेन भयो यो सेकेन्ड भयो यो थर्ड भयो यो फोर्थ भयो चारवटा क्वार्टेनहरु छ चारवटा स्टेन्जा छ पोइमको प्रत्येक स्टेन्जामा के छ चार लाइन छ हैन चारवटा लाइन छ यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो कविताको फोर लाइन्स फोर क्वार्टेन्स अब यसमा लिटरेरी डिभाइसहरु के के युज गरेका छन् त the symbolism ko prayog the rise and set of the sun symbolizes transition from life to death hai ta yo baram baram mai bhanda chu rise bhaneko life bhayo setting bhaneko chha ni death bhayo hai ani with each stanza the poet infers the human behaviors associated with the life and death ra life ra death ko bich ko jain jun activity haru huncha tyo kura haru chha nisma express gareko chha human behaviors hai manche ko jain tyo baki बाच्नु र मर्नु भन्दा बीचको समयमा गर्ने एक्टिभिटीहरु अ डे है सो फाइनली इम्प्लाइङ व्हाट वर्ड्स आफ्टर डेथ फ्रम हर रिलीजियस पर्सपेक्टिभ र अनि त्यसपछि के हुन्छ त लाइफ पछि के हुन्छ डेथ मृत्यु हैन अन्त्यमा हामीले चाहिँ पर्खेर हामीले चाहिँ हामीले पर्खिनु पर्ने चीज के हो त मृत्यु हो हैन फाइनली त अन्त्य हुन्छ मृत्यु हुन्छ हैन सो लाइफ एन्ड डेथ को कुरा गरेको छ पोइममा अर्को छ सिमिली को युज अब सिमिली भनेको चाहिँ नि कम्पेरिजन भयो हैन यो चाहिँ कुन कुन कुरालाई कम्पेयर गरेको छ त एला हामी कम्पेयर गर्नको लागि युज गर्ने लिटरेरी डिभाइसेसहरु भयो सिमिली र मेटाफोर हुन्छ फर्स्ट मा सिमिली हेरौ जस्तै फर्स्ट स्टेन्जा मा लाइन नम्बर 4 मा हेरौ वेयर द न्यूज अफ द सनराइज स्प्रेड्स एट द स्पीड अफ अ स्क्वायरल्स रन भनेको स्क्वायरल जति छिटो कुद्छ त्यति छिटो न्यूज स्प्रेड हुन्छ त्यो काम लागेको सूर्य उदाएको जुन खबर छ स्क्वायरल जतिको छिटो कुद्छ भनेर भनेको छ है ओके अब यसमा पर्सनिफिकेशन मा अ नन ह्युमन बीइङ लाई हैन नन लिभिङ थिङ लाई ह्युमन क्वालिटी दिने त्यसले हामी पर्सनिफिकेशन भनिन्छ हैन जस्तै मान्छेको क्वालिटी हुन्छ नि ह्युमनले गर्ने क्वालिटीहरु चाहिँ नि यदि नन ह्युमन बीइङले नन लिभिङ थिङ्सले त्यो कुरा देखाउँछ भने त्यसले हामी पर्सनिफाई गरेको भनेर भनिन्छ ए पर्सनिफिकेशन भनिन्छ जस्तै स्टेन्जा 1 मा हेरौ लाइन नम्बर 3 मा वेयर स्टिपल्स लाइक ह्युमन बीइङ स्विम है स्टिपल स्विम गरेको त्यो कामको उसमा चाहिँ नि पौडी खेलेको भनेको छ स्विम गरेको स्वाम भनेको छ त्यो स्विमिङ गर्ने काम भनेको ह्युमन नेचर भयो हैन अब यो चाहिँ स्विमिङ गर्ने काम कसले गरेको छ त्यसमा स्टिपल्स ले गरेको छ त्यसकारण यो स्टिपल लाई यहाँ प्रसनिफाई गरेको छ इन स्टेन्जा है इन स्टेन्जा 1 इन स्टेन्जा 2 लाइन नम्बर 2 मा हिल्स रिमूव देयर बोनेट्स भनेको छ रिमूव यो टाउको को जुन बोनेट खोल्ने काम ह्युमन ले गर्छ यहाँ हिल ले गरे भनेको छ हिल लाई प्रसनिफाई गरेको छ है त्यस्तै गरी मेटाफोर हरु के के छ भन्दा खेरि इन स्टेन्जा 1 लाइन नम्बर 2 सी कल सनरेज रिवन सनरेला के गरेको छ रिवन स कम्पेयर गरेको छ यो मेटाफोर भयो यसमा एज र लाइक युज हुँदैन कम्पेयर गर्नको लागि हैन त्यस्तै गरी इन स्टेन्जा 3 लाइन नम्बर 3 सनरेज यलो बॉयज एन्ड गर्ल्स भनेको त्यो सन रे लाई यो पहिला उदाएको राइजिंग आर आई एस आई एन जी राइजिङ टाइम को सन रे ला चाहिँ नि रिवन सँग कम्पेयर गरेको छ भने यो सेटिङ टाइम को यो हैन अस्ताउने बेलाको चाहिँ नि जुन कामको किरण छ लाइट छ एला चाहिँ यलो यलो कलर सँग कम्पेयर गरेको छ यलो बॉयज एन्ड गर्ल्स सँग कम्पेयर गरेको छ हैन त्यस्तै गरी इन स्टेन्जा 4 लाइन नम्बर 2 डोमिनी इन ग्रे भनेको छ एला चाहिँ नि गड होयो गड लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एला है रिलिजियस फिगर है त त्यस्तै गरी फ्लक रिफर्स टु ह्युमन बीइङ यो फ्लक भनेको छ यो भनेको अरु ह्युमन बीइङ अरु भयो स्टेन्जा 4 इन स्टेन्जा 4 लाइन नम्बर 3 इभिनिङ बार्स भनेको छ इज अ मेटाफोर फर द एन्ड अफ द डे अर एन्ड अफ लाइफ अर्को अलिटरेसन छ अ यसमा चाहिँ नि के छ भन्दा खेरि यो कन्सोनेन्ट साउन्ड को रिपिटेसन हुने कन्सोनेन्ट साउन्ड है मेटाफोर यो र्याम को लागि म्युजिकल क्वालिटी को लागि कन्सोनेन्ट साउन्ड को रिपिटेसन छ अलिटरेसन अपियर्स इन स्टेन्जा 1 लाइन 3 विथ द रिपिटेसन अफ स साउन्ड स साउन्ड अनि अर्को स्टेन्जा 2 मा चाहिँ नि लाइन नम्बर 2 मा ब साउन्ड दोरेको छ यो साउन्डहरु कन्सोनेन्ट साउन्डहरु दोरेर आउँछ भने त्यसले हामी अलिटरेसन भनिन्छ यसमा यो पोइममा अलिटरेसन पनि हामी भेट्न सक्छौं है यसमा भएका चीजहरु सिम्बोल्सहरु अनि यो सिमिली भयो पर्सनिफिकेशन भयो मेटाफोर भयो अलिटरेसन भयो 
यो कम्प्रिहेन्सन क्वेशन आन्सर चाहिँ म अर्को भिडियो तयार पार्ने छु त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला र यदि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला लेटेस्ट अपडेटको लागि नोटिफिकेसनको लागि यस भिडियोमा यति नै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद